प्रिय शिक्षार्थी बिंद इकोनमिक्स सेंटर थे सबा के आंतरिक भाव धन्यवाद आज के क्लस हालीन शाड़ चार नम्बर क्लस अर्थात ये हम अर्थनीति तृत्य वर्ष सम्मान साथ रिलेटेड इतिपूर्वे कलीन शाड़ी तीन टी क्लस कर आज के हेर कलीन शाड़ी चतुर्थ क्लस चतुर्थ क्लस ऋतुज भेद और ऋतुज सूचक बैर करबा जो बैर करब से हे ऋतुज भेद एवं ऋतुज सूचक तो एर आगे हमें एक कथा बोल से जे अने के बाद क्लस पवार पर जो बार बार बोले जे अनेक सर आओ क्लस दरकार वही क्लसटा दरकार क्योंकि प्रकृतपक्षे क्लसटा हम तो देा ग्लसटा देा गुतो से सार्च कर पाचेना यह बोल जो हमारे जेको क्लस करार आगे जो हमारे यूट्यूब जब तक ये एखे हमें जानी ना देखा जाऊट्यूबे जावर पर ठीक ए दिखे एक नीचे एक नीचे एक ख्याल रखते हो लेखा मान इकोनमिक्स सेंटर बकमल हुसैन मालिहा इकोनमिक्स सेंटर बकमल हुसैन मालिहा जेखने लेखा तर नीचे एक गोल वित्त आई वित्तर भर एक छोट मे छवि से करब प्रेस करब प्रेस करार साथे साथ तुम्हारा चैने प्रवेश करते होम लेखा भिडियो लेखा भिडियो गेले प्रत्येक भिडियो इंडिविजुअल पा जा और प्ले लिस्टे गेले प्रत्येक भिडियो भिडियो अध्याय भित्तिक आखा आज कौन इयर जेमन जो एक फार्स्ट इयर अनार्स और मास्टार्स पिल हाँ लेखा आम ये लेखा आज भिडियो क्लिक कर ले पा और एमने नाम लेखा आज निरपक्ष रेखा क्लस वन क्लस टू बजार मडल क्लस वन क्लस टू क्लस थ्री क्लस फोर एट प्ले लिस्टे गले एक पा अर्थात मन करी फार्ष्ट इयर प्ले लिस्टे जतियों आए गलम से जतियों आए एक प्रथम थे आठटा क्लस करब पाँच प्ले लिस्टर प्ले लिस्टर हमें ये गलम दीपुदी बन्यासे गलम तेल दीपुदी बन्यास जोगुल क्लस आखने किब पे जापे एखे जेटा हे चैनल जो सबसक्राइब करो तेको क्लस तुम्हार इनफरमेशन चले आसें क्लसटा देवारे साथ बेपार जो हमें प्रत्येक दिन क्यों एक क्लस देवार पर अर्थनिक किस समस्या और समाधान जो ग्रुप आई ग्रुपटा क्योंकि आपडेट दिए दी से अनाउंसमेंटे एके बारे सवार ऊपर जो पोस्ट आखने क्लसटा प्लस कर दी एवं से अनाउंसमेंटे लेखा आ जे मास्टर्स प्रिलिमिनारि को क्लसगुल द्वित वर्षर को क्लसगुलो दे प्रथम वर्षर को क्लसगुलो दे तृत्य वर्षर को क्लसगुलो दे सूतरा एगू देखार पर तर मना है तुम बुझते पर क्लस दे क्लस देने क्लस देवार बाकी आज आस्ते आस्ते कि करब एगू दिए देव तो आज के कलीन शाड़ी ऋतुज भेद और ऋतुज सूचक बैर करब अंकटा खूब इम्पर्टेंट प्राय आशेषकर ए बचर जो जथेष गुरुत्वपूर्ण एक अंक ये जब एखे इनफरमेशन दे बचर प्रथम चतुर्थांश हमें संक्षेपे लिखे चतु एट प्रथम चतुर्थांश किन प्रतिक द्वारा प्रकाश कर द्वित चतुर्थांश किऊ टू प्रतिक द्वारा प्रकाश कर तृत्य चतुर्थांश किऊ थ्री प्रतिक द्वारा प्रकाश कर चतुर्थ चतुर्थांश किऊ फोर प्रतिक द्वारा कि कर प्रकाश कर दुहजार चार साले प्रथम चतुर्थांश उत्पादन हो फोर पॉइंट सेवेन 
হিসাবটা লক্ষ্য মেট্রিক টনে কি আছে লক্ষ্য মেট্রিক টন মানে উৎপাদন হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন লক্ষ মেট্রিক টন প্রথম চতুর্থাংশে দ্বিতীয় চতুর্থাংশে দু সালের উৎপাদন হচ্ছে পাঁচ দশমিক এক লক্ষ মেট্রিক টন তৃতীয় চতুর্থাংশে দু সালের উৎপাদন হচ্ছে ফোর পয়েন্ট থ্রি লক্ষ মেট্রিক টন চতুর্থ চতুর্থাংশে দু সালে উৎপাদন হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ লক্ষ মেট্রিক টন এইভাবে দুই হাজার পাঁচ সালের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ চতুর্থাংশের উৎপাদন দেয়া আছে প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে প্রথম চতুর্থাংশটা কি সেটা হচ্ছে বছরটা হচ্ছে বারো মাস এই বারো মাসকে যদি চার দ্বারা ভাগ করি চারটা চতুর্থাংশ পাব চারটা অংশে যদি বিভক্ত করি কয়টা চতুর্থাংশ পাব চারটা চতুর্থাংশ পাব প্রত্যেকটা চতুর্থাংশে তিনটি মাস আছে কয়টি মাস তিনটি মাস যেমন আবার প্রথম চতুর্থাংশে আছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ কয়টা মাস তিন মাস এর মানে প্রথম চতুর্থাংশে উৎপাদন ফোর লক্ষ মেট্রিক টন এর অর্থ হচ্ছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই তিন মাসের উৎপাদন হচ্ছে ফোর লক্ষ মেট্রিক টন এরপরে দ্বিতীয় চতুর্থাংশে উৎপাদন পাঁচ দশমিক এক লক্ষ মেট্রিক টন এর মানে দ্বিতীয় চতুর্থাংশে আছে এপ্রিল মে জুন প্রথম চতুর্থাংশে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ দ্বিতীয় চতুর্থাংশে এপ্রিল মে জুন অর্থাৎ এপ্রিল মে জুনের উৎপাদন হচ্ছে পাঁচ দশমিক এক লক্ষ মেট্রিক টন জুলাই অগাস্ট সেপ্টেম্বর হচ্ছে চার দশমিক তিন লক্ষ মেট্রিক টন অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর চতুর্থ চতুর্থাংশ উৎপাদন হচ্ছে চার দশমিক পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ আমি আবারও বলছি প্রথম চতুর্থাংশ হচ্ছে জানুয়ারি হতে মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় চতুর্থাংশ হচ্ছে এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত তৃতীয় চতুর্থাংশ হচ্ছে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চতুর্থ চতুর্থাংশ হচ্ছে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মানে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এখন একটু বলছি যে অনেক সময় আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য প্রশ্ন একটু চেঞ্জ করে দিতে পারে কারণ প্রথম চতুর্থাংশ দ্বিতীয় চতুর্থাংশ তৃতীয় চতুর্থাংশ চতুর্থ চতুর্থাংশ এই ধরনের প্রশ্নে আমরা অভ্যস্ত প্রায় বইগুলোতে এইভাবে প্রশ্ন থাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন আসে কিন্তু হয়তো কোনো পরীক্ষক প্রশ্ন করার সময় তোমাদের আইকু টেস্ট করার জন্য প্রশ্ন একটু চেঞ্জ করে দিতে পারে এটা ঠিকই থাকবে ঋতুজা ভেদ এবং ঋতুজা সূচক বের করো প্রশ্ন ঠিকই থাকবে তিনি ইনফরমেশন দেবে জানুয়ারি থেকে মার্চ এপ্রিল থেকে জুন জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর আসলে জানুয়ারি থেকে মার্চ যে কথা আর কিউ আন একই কথা এপ্রিল থেকে জুন যে কথা কিউ টু একই কথা অতএব আমরা যাতে বিভ্রান্ত না হই এই জিনিসটার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখন আমরা শুরু করি ঋতুজ ভেদ এবং ঋতুজ সূচক বের করব আমি একটা কথা বলছি প্রশ্নে যদি ঋতুজ ভেদ বের করতে বলে তাহলে আমরা ঋতুজ ভেদ বের করব প্রশ্নে যদি ঋতুজ সূচক বের করতে বলে তবে আমরা ঋতুজ সূচক বের করব যেটা বলবে সেটা বের করব যদি প্রশ্নে দুটোই বের করতে বলে তাহলে আমি দুটোই বের করব এই ঋতুজ ভেদ এবং ঋতুজ সূচক বের করার কিছু কমন পয়েন্ট আছে একসাথে মানে ঋতুজ ভেদের জন্য যে কাজটা করতে হবে সেই কাজটা ঋতুজ সূচকের জন্য করতে হবে এই জন্য কমন জায়গাটা আমি একসাথে করছি এবং এক্ষেত্রে এই তালিকা যা আছে তাই দেয়া আছে বলে পুরো তালিকাটা উঠাতে হবে কি বলেছি দেয়া আছে বলে পুরো তালিকাটা কি করতে হবে যা আছে তাই উঠাতে হবে এবং একসাথে মনে রাখতে হবে যে কিউ আনের ফিগারগুলো নিচে থাকতে হবে কিউ টির ফিগারগুলো একসাথে কিউ থ্রির ফিগারগুলো একসাথে কিউ ফোরের ফিগারগুলো কি হতে হবে একসাথে থাকতে হবে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি প্রশ্ন আচ্ছা এটা পরে বলবো মানে কিউ আনের সমস্ত ফিগারগুলো একসাথে থাকবে কিউ টুর সমস্ত ফিগারগুলো একসাথে থাকবে কিউ থ্রি যেমন এটা হচ্ছে দু সালের কিউ থ্রি এটা হচ্ছে দু হাজার পাঁচ সালের কিউ থ্রি ঠিক আছে এইটা হচ্ছে দু হাজার ছয় সালের কিউ থ্রি এইটা দু হাজার সাত সালের কিউ থ্রি সব কিউ থ্রিগুলো কি থাকবে একসাথে সব কিউ ফোর গুলো একসাথে 
থাকার পর এখানে আমি বাড়াবো একটা কলাম সেটা হচ্ছে সমষ্টি আমি কিন্তু এই শুরু করে দিলাম ঋতুজ ভেদ আর ঋতুজ সূচক এই কমন জায়গাটা আমি করে ফেলছি সমষ্টি মানে কি আমি প্রথম চতুর্থকের আমার চারটা বছর দেয়া আছে প্রথম চতুর্থকের চারটা উপাদান আছে এই চারটা উপাদান আমি কি করব আমি যুগ করব চার আর চার আট আর পাঁচে তেরো আর চারে সতেরো সাত আট তিনে দশ মানে এক চলে আসলে আঠারো আর পয়েন্ট সেভেন আঠারো দশমিক এইটিন পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ দেখো আমি ক্যালকুলেটার ছাড়াই কি করলাম যুগ করে ফেললাম একটু দেখো কৌশলটা চার আর চার আট আর পাঁচে তেরো তেরো আর চারে কত সতেরো পয়েন্ট সেভেন আর পয়েন্ট থ্রি কত পয়েন্ট ওয়ান জি পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট থ্রি মানে কত এটা দশ সাত আর তিনে কত দশ দশ মানে এক তাহলে আমার সতেরোর সাথে এক যুগ হলে আঠারো আর একটা পয়েন্ট সেভেন ঠিক আছে এটা যুগ করি পাঁচ আর পাঁচ নয় নয় আর পাঁচে চোদ্দ চোদ্দ আর পনেরো উনিশ নয় আর একে দশ কত হলো বিশ আর চার একে পাঁচ তাহলে বিশ দশমিক পাঁচ এটা হলো টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ যদি আমার যুগে কোনো ভুল থাকে তোমরা কিন্তু ঠিক করে নিবা প্রসেসিং নিয়ম ঠিকই আছে এটা হচ্ছে কত চার আর চার আট আর চার বারো আর পাঁচের সতেরো ছয় তিন নয় তিন থেকে এক আনলে কত দশ তাহলে বারো আর একে তেরো আর এখানে আর থেকে দুই থার্টিন পয়েন্ট টু কত এইটা থার্টিন পয়েন্ট টু দেখি আবার একটু আমি চার আর চার আট উড়ি বাবা বারো আর পাঁচের সতেরো সরি ভুল করেছি এইটিন পয়েন্ট টু চার আর চার আট আর চার বারো আর পাঁচ সতেরো ছয় তিন নয় এক আনলে দশ তাহলে সতেরো আর একে আঠারো এক চলে আসছে পয়েন্ট টু ঠিক আছে এটা দেখি চার আর চার আট আর চার বারো আর বারো আর পাঁচ সতেরো সতেরো ছয় পাঁচ এগারো মানে দশ চলে গেছে নাকি দশের উপরে তো দশের জন্য এক আলাম আঠারো আর ওই এক এগারোর এক আর পয়েন্ট এক আঠারো দশমিক দুই মানে এই দুইটা সেম এর মানে আমি কি করলাম এখানে চারটা বছর দেওয়া আছে আমি চারটা বছরের প্রথম চতুর্থাংশের গুলো যুগ করেছি ঠিক আছে যুগ করেছি হ্যাঁ যদি আমাকে পাঁচটা বছর দেওয়া থাকতো তাহলে প্রথম চতুর্থাংশে এভাবে এক দুই তিন এক দুই তিন চার পাঁচটা উপাদান থাকতো পাঁচটা উপাদান আমি যোগ করতাম এখন আমার কাজ হচ্ছে কি করা গড় বের করা আমি কি করব গড় বের করব গড়টা কিভাবে বের করব একেবারেই সহজ এখানে কয়টা যুগ করেছি চারটা অতএব কত দ্বারা ভাগ করব চার দ্বারা ভাগ করব আমি যদি এইটিন পয়েন্ট কে চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটা হবে ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট কত হবে গড় ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট যদি এইটিন পয়েন্ট সেভেন কে চার দ্বারা ভাগ করি আমি আবারও বলছি লক্ষ্য করে ভালো করে এক দুই তিন চার কয় বছরের তত্ত্ব আছে চার বছরের তত্ত্ব আছে চারটা উপাত্ত কি করেছি যুগ করেছি তাহলে গড় বের করতে কত দ্বারা ভাগ করতে হবে চার দ্বারা একটা কথা বলছি যদি পাঁচ বছরের উপাত্ত থাকতো তাহলে পাঁচটা উপাত্ত যুগ করতাম গড় বের করার জন্য পাঁচ দ্বারা ভাগ করতাম পাঁচ দ্বারা ভাগ করতাম ঠিক আছে কেউ যদি মনে করে সবসময় মনে চার দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে কিন্তু বারোটা বাঁচতে পারে কেন বারোটা বাঁচতে পারে কারণ পরীক্ষার হলে দেখা দেখা গেছে বছর কয়টা দেওয়া আছে চার পাঁচ ছয় সাত দুই হাজার আট পাঁচটা বছর দেওয়া আছে তো পাঁচটা বছরে প্রথম চতুর্থাংশে পাঁচটা উপাত্ত আছে পাঁচটা উপাত্ত যুগ করে কত দ্বারা ভাগ করতে হবে পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে হবে বছর যদি তিনটা দেওয়া থাকে তিনটা উপাত্ত যুগ করে তিন দ্বারা ভাগ করতে হবে আবার এখানে চার দেওয়া ভাগ করতে হবে এরপর টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ কে চার দ্বারা ভাগ করলে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইটিন পয়েন্ট টু কে চার দ্বারা ভাগ করলে কত হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এইটাও কিন্তু ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কত দ্বারা ভাগ করেছি আমরা চার দ্বারা ভাগ করেছি যেহেতু চারটা বছর সেই জন্য আমরা ভাগ করেছি চার দ্বারা এখন আমার কাজ হচ্ছে সম্মিলিত গড় বের করা এই গড়টাকে আমি এক কাজ করি এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করেছি কি দ্বারা এক্স বার এই গড়টাকে এক্স বার দ্বারা বা এখানে লিখি এই গড়টাকে আমি কি দ্বারা প্রকাশ করেছি 
x bar dara prakash korechi ekhon amra sommilito gor ber korbo tale ek kaj kore lekhi niche sommilito gor sommilito gor eta ke x bar c c keno diyechi c or to hocche combined bin c or to ki combined bin te sommilito gor eta ke prakash koreche ki dara x bar c dara prakash koreche sommilito gor ki ha ber kore সম্মিলিত গড় বের করে যে দুটো গড় যুগ দুটো গড় যদি থাকে তাহলে তাদের সম্মিলিত গড় হচ্ছে দুটো গড় যুগ করে দুই দ্বারা ভাগ তিনটা গড় যদি থাকে তাহলে তিনটা গড়ের সমন্বয়ে যে গড় বের করা হয় সেটাকে সম্মিলিত গড় বলে তিনটা গড় যুগ করে তিন দ্বারা কি করা ভাগ আবার এখানে কয়টা গড় আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা গড় আছে অতএব তাদের সম্মিলিত গড় হচ্ছে এই চারটা গড় যুগ করে কত দ্বারা ভাগ চার দ্বারা ভাগ তাহলে এক কাজ করি এই চারটা গড় আগে আমি যোগ করি এই চারটা গড় হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট যোগ ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি যোগ ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ যোগ ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ঠিক আছে ভাগ করেছি কত দ্বারা চার দ্বারা হ্যাঁ আমি সবগুলো যোগ করে কত দ্বারা ভাগ করেছি আমি চার দ্বারা আমি ভাগ করেছি আমি ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ প্লাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এগুলো যোগ করেছি যোগ করে আমি চার দ্বারা ভাগ করেছি চার দ্বারা ভাগ করার পর আমি এক্স বার সির মান পেয়েছি উপরে আমি যোগ ফল পেয়েছি এইটিন পয়েন্ট নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর আর সবগুলো যোগ করে কত পেয়েছি এইটিন পয়েন্ট নাইন ওয়ান এবং এইটিন পয়েন্ট এইটিন পয়েন্ট নাইন ওয়ানকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে রেজাল্ট এসেছে ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি কত এসেছে ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি তাহলে আমার সম্মিলিত গড় আমার সম্মিলিত গড় কত এসেছে ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি ঠিক আছে সম্মিলিত গড় এসেছে ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি তাহলে আমি আবার বলছি যে আমার সম্মিলিত গড়টা কত আমার সম্মিলিত গড় হচ্ছে সবগুলো যোগ করেছি চার দ্বারা ভাগ করেছি যোগ করে এইটিন পয়েন্ট নাইন ওয়ান পেয়েছি চার দ্বারা ভাগ করেছি ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি পেয়েছি সম্মিলিত গড় এখন আমার কাজ শেষ এখন আমি ঋতুজ ভেদ বের করব আমি এখন লিখব প্রথম চতুর্থাংশের চতুর্থাংশের ঋতুজ ভেদ ঋতুজ ভেদ সমান প্রথম চতুর্থাংশের ঋতুজ ভেদ সমান সেটা কত এক্স ওয়ান বার মাইনাস এক্স বার সি এক্স ওয়ান বার হচ্ছে প্রথম চতুর্থাংশের গড় বিয়োগ সম্মিলিত গড় আমার এটা হচ্ছে দেখি এক্স ওয়ান বারটা কত ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট বিয়োগ ঋতুজ গড় ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি সমান মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ মাইনাস কত হয়েছে মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ আমি আবারও বলছি যে প্রথম চতুর্থাংশের ঋতুজ ভেদ হচ্ছে এক্স ওয়ান বার মানে প্রথম চতুর্থাংশের গড় ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট মাইনাস এক্স বার সি সম্মিলিত গড় ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি তো ছোটো হতে বড় ফোর পয়েন্ট সিক্স এইটের চেয়ে ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি বড় ছোট হতে বড় বিয়োগ দিলে মাইনাস থাকবে সিক্স এইট আর সেভেন থ্রি পার্থক্য কত পাঁচ পাঁচকে আমরা কিভাবে লিখি পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট পয়েন্ট জিরো ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ একটু লক্ষ্য করি এখানে ঋতুজ ভেদটা কি হচ্ছে ঋণাত্মক মাইনাস এর মানে কি এর মানে হচ্ছে প্রথম চতুর্থাংশে ঋতুজ ভেদটা পজিটিভ না নেগেটিভলি কাজ করে আবারও বলছি প্রথম চতুর্থাংশের ঋতুজ ভেদটা উৎপাদনের ক্ষেত্রে পজিটিভ না নেগেটিভলি কাজ করে কিভাবে সেটা হচ্ছে এখানে প্রথম চতুর্থাংশের যে ঋতুগত যে প্রভাব সেই প্রভাবের কারণে আমাদের উৎপাদন পয়েন্ট জিরো ফাইভ লক্ষ মেট্রিক টন কমে যায় মাইনাস মানে কি কমে যায় অর্থাৎ এই ঋতুটা উৎপাদনের অনুকূলে না প্রতিকূলে উৎপাদন কমে যায় কত 
चतुर्थांशे ऋतुचभेद कत जर हिसाब करते समस्या कैलकुलेटर माइनस कर रेजल्ट कत आस फोर जिरो ऋतुचो भेट धनत्मक मान क्षेत्र आबहवा उत्पादन अनुकूल हार कारण उत्पादन पॉइंट फोर जिरो लक्ष मेट्रिक टन बस सम्मिलित गड़ फोर पॉइंट माइनस पचपन्न तिहत्तर पार्थक्य कत पंद्रह हम सत्तर चतुर्थांश उत्पादन निर्देश चतुर्थ चतुर्थर सम्मिलित गुर्थांश 
शेष प्रश्न कर ऋतुज सूचक सतर साल प्रश्न दिए ऋतुज सूचक बेर करो कष्ट ऋतुज भेद बेर करते बेर करते ऋतुज भेद करते ऋतुज सूचक की बेर करो तर ऋतुज भेद बेर कर प्रयोजन की नाई दुईटाई चाहले दुईटाई की करबा सम्मिलित गर बार करते हैं गर ए सम्मिलित गर बेर ऋतुज बेदे क्षेत्र प्रजोज्य ऋतुज सूचक क्षेत्र प्रजोज्य प्रथम चतुर्थाशे ऋतुज सूचक समान बेर कर सूत्र हम बार वन डिवेड बार सी इंटू हंड्रेड अर्थात चतुर्थाशे ऋतुज सूचक बेर कर गड़ बस लबे एवं सम्मिलित गड़ बस इंटू हंड्रेड बेर देखी ऋतुज सूचक कत हो इंटू कत दिल कलकुलेटारे फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन थ्री द्वारा भाग करब एक द्वारा गुण कर बुद्धि करते ऋतुज सूचक हम प्रथम चतुर्था ऋतुज भेद तो बुझे ऋतुज भेद जो प्लस है चतुर्थाश उत्पादन पजिटी क्या कर मान उत्पादन बाढ़ दे ऋतुज सूचक जो माइनस है ऋतुज सूचक तुम्हारा बुझवा उत्पादन पजिटी नगेटी क्या कर ऋतुज सूचक मान एक बसि है बुझा ओ ऋतुटा उत्पादन पजिटी क्या कर ऋतुज सूचक जो ऋणात्मक है आप बुझे नेब ओ समय उत्पादन क्षेत्र सरि ऋतुज सूचक जो एक नीचे है ये समय उत्पादन जो नेगेटिवलि क्या कर एक बसि हम पजिटी क्या कर प्रथम चतुर्था 
दीर्घकालीन प्रवणता अनुजाई प्रथम चतुर्थाश उत्पादन अनुकूल परिवेश नए कि प्रतिकूल परिवेश रही उत्पादन जीरो प्रथम चतुर्थाशे उत्पादन कमे जीरो उत्पादन द्वित चतुर्थाशे द्वित चतुर्थाशे ऋतुज सूचक बेर कर भाग करते सम्मिलित गड़ फोर पॉइंट सेवन थ्री द्वारा फोर पॉइंट सेवन थ्री द्वारा एक गुण करते गुण कर चार्ट्रिल मे जून बचर के चार चतुर्थाशी विभक्त करा जाए प्रथम चतुर्थाशे जानुरि फेब्रुआर मार्च द्वित चतुर्थाशे एप्रिल मे जून तृत्य चतुर्थाशे जुलई आगस्ट सेप्टेम्बर चतुर्थ चतुर्थाशे अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर द्वित चतुर्थाश मान हम एप्रिल मे जुने उत्पादन एट पॉइंट फोर सिक्स पार्सेंट बृद्धि पाए कत पार्सेंट बृद्धि पाए 8.46 द्वित चतुर्थाशे कारण मान टाइम बेसि चतुर्थाशे ऋतुज भेद बेर कर द्वित चतुर्थाशे उत्पादन पॉइंट फोर जीरो लक्ष्य मेट्रिक टन बेड़े कत बेड़े 
অথবা কত কমেছে এটা ঋতুজ ভেদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় কারণ ঋতুজ সূচকের মাধ্যমে উৎপাদন কত বেড়েছে কত কমেছে এই অ্যাপসুলেট পরিমাণটা আসে না আসে এটা শতকরা এত বেড়েছে শতকরা এত কমেছে এখন আমরা তৃতীয় চতুর্থাংশের ঋতুজ কি করব বেদ বার করব এটা হচ্ছে এক্স বার টু এক্স বার থ্রি সরি তৃতীয় চতুর্থাংশ বাই এক্স বার সি ইন্টু হান্ড্রেড সমান ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এক্স বার থ্রি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এক্স বার সি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড আমরা এটা রেজাল্ট পেয়েছি কত আমরা রেজাল্ট পেয়েছি এটার এর মানে হচ্ছে তৃতীয় চতুর্থাংশে ঋতুজ সূচক নাইনটি এর মানে এখানে উৎপাদন থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান একশো হতে বিয়োগ করলে এত পার্সেন্ট কি হয়েছে হ্রাস পেয়েছে ঠিক আছে এরপর চতুর্থ চতুর্থাংশে ঋতুজ সূচক কার চতুর্থ চতুর্থাংশে ঋতুজ সূচক কত লাগব এক্স বার ফোর বাই কত এক্স বার সি এক্স বার ফোর বাই এক্স বার সি এক্স বার ফোর কত ওই একই রেজাল্ট হবে একই রেজাল্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ফোর পয়েন্ট সেভেন থ্রি ইন্টু হান্ড্রেড সমান একই রেজাল্ট এটা চতুর্থ চতুর্থাংশে ঋতুজ সূচক আনসার শেষ এই আমরা ঋতুজ সূচক কি করলাম আমরা বের করলাম ঠিক আছে একটা কথা মনে রাখতে হবে আমি ঋতুজ সূচক বের করেছি অনেক সময় কিন্তু প্রশ্নকর্তা যিনি একটু আইকো টেস্ট করার জন্য হয়তো উনি মনে করছেন যে এই প্রশ্নগুলো সবাই পারবে যেহেতু অতীতে বিশ্ববিদ্যালয় কি হয়েছে এসেছে আমি একটু চেঞ্জ করি মানে উনি ঋতুজ সূচক বের করো এটা বলে নাই উনি বলেছে বিভিন্ন চতুর্থাংশে ঋতুগত বিভিন্ন চতুর্থাংশে উৎপাদনের পরিবর্তনের হার কি করো বের করো বিভিন্ন চতুর্থাংশের ঋতুজ সূচকের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিবর্তনের হার বের করো তখন আমি কি করব যে প্রথম চতুর্থাংশে ঋতুজ সূচক এত পেয়েছি একশো থেকে বিয়োগ করব বিয়োগ করে বলবো উৎপাদন এত কি হয়েছে হ্রাস পেয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ আবার এটা আমি এটা থেকে এটা নাইনটি এইটটা একশো ছোট এই জন্য একশোতে বিয়োগ করবো আর এটা থেকে একশো বিয়োগ করব সরি ভুল বলেছি নাইনটি এইট পয়েন্ট নাইন ফোর থেকে একশো বিয়োগ করবো আর বিয়োগ সবসময় কত হবে হান্ড্রেড বিয়োগ অলওয়েজ কি হবে হান্ড্রেড আমি নাইনটি এইট পয়েন্ট নাইন ফোর থেকে একশো বিয়োগ করবো রেজাল্ট যদি মাইনাস পাই আমি বলবো যে এখানে রেজাল্ট হবে কত জন বলেছিলাম ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স আমি বলবো যে উৎপাদন ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্স হ্রাস পেয়েছে মাইনাসটা লেখব না কারণ মাইনাস থেকে বলেছি হ্রাস পেয়েছে এখানে একশো আট দশমিক চারশো থেকে একশো বিয়োগ করবো বিয়োগ করে বলবো এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স এখানে রেজাল্ট প্লাস বেরিয়েছে উৎপাদন এইট পয়েন্ট ফোর সিক্স বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিতীয় চতুর্থাংশে তারপর তৃতীয় চতুর্থাংশে এটা থেকে একশো বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে এটা হবে চতুর্থাংশে উৎপাদন থ্রি পয়েন্ট এইট ওয়ান পার্সেন্ট কি হয়েছে হ্রাস পেয়েছে যদি এই পরিবর্তনের হার যদি জানতে চায় বা হ্রাস বৃদ্ধির হার যদি জানতে চায় তাহলে আমাদের ঋতুজ সূচক হতে একশো কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে মাইনাস ফলাফল যদি মাইনাস হয় আমরা বলবো হ্রাস পেয়েছে ফলাফল যদি প্লাস হয় আমরা বলবো বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক আছে আর যদি শুধু ঋতুজ সূচক বের করতে বলে এখানে আনসার আর অতিরিক্ত কোনো কিছু লেখার কোনো প্রয়োজন নেই এখন আরেকটা বিষয় একটু আমি আলাপ করতে চাচ্ছি একটা বিষয় হচ্ছে যে হিসাবে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে হিসাবে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের প্রশ্নে দেখা যায় হয়তো ফিগারগুলো বাংলায় দেওয়া আছে কিন্তু আমরা আনসার দেওয়ার সময় ফিগারগুলো ইংরেজিতে লেখব আবারও বলছি মনে করো প্রশ্নে ফিগারগুলো কিসে দেওয়া আছে 
বাংলায় দেওয়া আছে কিন্তু আমরা যখন কি করব প্রশ্নে উঠাবো এ ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট থ্রি ইংরেজি ফিগারগুলো লিখব কারণ যদি আমরা বাংলায় ফিগারগুলো যদি লেখি ক্যালকুলেটারে যখন হিসাব করি ক্যালকুলেটারের ফিগারটা হচ্ছে ইংরেজি যার ফলে আমি লিখেছি বাংলায় হিসাব করছি ইংরেজিতে আবার যখন কি করি লেখি তখন দেখা যায় বাংলা ইংরেজি দয়াটা মিক্সড হয়ে যায় তখন ক্যালকুলেটারে মনে করো হয়তো আমি দেখেছি কত টু পয়েন্ট এইট বাংলায় লিখছি টু পয়েন্ট কত এইট এটা হয়ে গেল দুই দশমিক চার ক্যালকুলেটারে ছিল টু পয়েন্ট এইট আমি বাংলায় লিখেছি দুই দশমিক কত চার একটা বাংলা করছি সেম বুঝছ এইট কি হয়ে গেছে বাংলায় ফোর হয়ে গেছে এই জন্য খুবই সতর্ক থাকবে আমরা ফিগারগুলো এখানে ইংরেজিতে লাগব যেহেতু আমরা ক্যালকুলেটারে কি করি ইংরেজি কি করি আমরা ব্যবহার করি এই জন্য আমাদের খুব সতর্ক কি করতে হবে থাকতে হবে এই ব্যাপারে ঠিক আছে আর আমরা আমরা বাড়িতে বসেই ক্যালকুলেটারে কি করব আমরা প্র্যাকটিস করব আমরা যদি হলে যদি ক্যালকুলেটার প্র্যাকটিস করতে যাই তাহলে দেখা যাবে যে মানে আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এই জন্য বারবারে প্র্যাকটিস করে ক্যালকুলেটারকে নিজের কন্ট্রোলে কি করতে হবে নিয়ে আসতে হবে তারা হলে হঠাৎ করে নতুন ক্যালকুলেটার স্কুলে প্রেস করবে একটাই আসলে হাত পড়ছে আরেক জায়গায় চাপ রেজাল্ট আসছে আরেকটাই আবার ক্যালকুলেটারের মোড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে এই জন্য এক্সপার্ট যারা আছে তাদের মাধ্যমে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারের মোড যাতে তোমার ঠিক থাকে মোড চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু দেখবা তুমি উল্টা পাল্টা রেজাল্ট পাইছো তুমি অন্য মেথডের রেজাল্ট পাইছো এই জন্য খুব সতর্ক থাকবে এই ব্যাপারে এখন আসি এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা এইভাবে নিতে পারে সেটা চতুর্থাংশ মানে এই যে কি ওয়ান তারপরে কিউ টু কিউ থ্রি কিউ ফোর আর এদিকে কি দিবে বছর দু হাজার চার দু হাজার পাঁচ দু হাজার ছয় দু হাজার সব সবই লেখলাম আমি সব এখানে হচ্ছে চতুর্থাংশ ঠিক আছে হ্যাঁ দু হাজার চার সালে কত কিউ ওয়ান ফোর পয়েন্ট সেভেন এই যে ফোর পয়েন্ট সেভেন তারপর দু হাজার চার সালে কিউ টু কত ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এই যে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান তারপরে কিউ থ্রি কত দু হাজার চার সালে কিউ থ্রি কত ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট থ্রি এরপরে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এরপরে দু হাজার পাঁচ সালের কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি কিউ ফোরে মান বসে যে কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি কিউ ফোর ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর পয়েন্ট সিক্স ফোর পয়েন্ট সিক্স ফোর পয়েন্ট সিক্স এটা হচ্ছে দু হাজার পাঁচের দু হাজার ছয়ের প্রথম চতুর্থাংশ দ্বিতীয় চতুর্থাংশ তৃতীয় চতুর্থাংশ চতুর্থ চতুর্থাংশের মান বসাবো দুই হাজার ছয়ের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে এবার দুই হাজার সাত সালের ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে জি ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো দুই হাজার সাত সালে ঠিক আছে ফোর পয়েন্ট থ্রি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট জিরো এটা দু হাজার কত সাত সালে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ চতুর্থাংশে এইভাবে আমাকে কি করলো প্রশ্ন দিয়ে দিল আর আমি তো শিখেছি এই যে আমি ওই যে না বুঝে অঙ্ক করেছি অনেকে কি করে না বুঝে অঙ্ক করে স্যার বলছে এখানে সমষ্টি নেওয়ার জন্য অর্থাৎ সে বিসমিল্লা করে কি করলো সমষ্টি নিল ঠিক আছে 
एर पर से की निल गण निल ठीक है कथा बुझ एर पर सम्मिलित गण निल ठीक ये कर आरम्भ कर लो शुरू कर बचर एक ही चतुर्थाशे प्रथम चतुर्थाशे तथ्य गो जो कर दशमिक सात ठीक क्या चतुर्थाशुर्थाशुर उत्पादन जो नियम की ऋतुज भेद बार करते जानते विभिन्न प्रथम चतुर्थाशे उत्पादन कत विभिन्न प्रथम चतुर्थाश गो एक लिखे विभिन्न द्वित चतुर्थाशे उत्पादन कत दो हजार चार साल द्वित चतुर्थाशे उत्पादन दुहजार पांच साल द्वित चतुर्थाशे उत्पादन दुहजार छह साल द्वित चतुर्थाशे उत्पादन दुहजार सात साल द्वित चतुर्थाश उत्पादन सब द्वित एक साथ जो कर सब तृत्य जुग कर सब चतुर्थ जुग कर चतुर्थाश ग मान गो चले जा कलम चले जाए चले बचर चले कलम ठीक एक ही भाव समस्टि गड़ नीले प्रथम चतुर्थाश जो फल चले आस द्वित चतुर्थाशे टेबिल सजारे देखो भूल कर प्रथम चतुर्थाश एक साथ क्या द्वित एक साथ क्या तृत्य क्या चतुर्थ एक साथ 
কালীন সারে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক ঋতুজ বেদ এবং ঋতুজ সূচক কি করেছে কিভাবে বের করতে সেটা আলোচনা করেছে অনেক সময় দেখা যেতে পারে একই প্রশ্ন একটু চেঞ্জ করে দিয়ে দিতে পারে আমরা কি করব এইভাবে শুরু করে দিলাম হ্যাঁ এটা কিন্তু এটা এটা কিন্তু কি ভুল এটা ভুল এটা কি রং মেথড ঠিক আছে এটা কিভাবে শুদ্ধ করতে হবে সেটাও কি করলাম বলে দিলাম আর একটা অনুরোধ করব তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে তোমরা কোন গাইড বই অনুসরণ না করে মেন বই কি করো অনুসরণ করো গাইড বইতে অসংখ্য ভুল রয়েছে তোমরা পরিসংখ্যানের মেন বইগুলো কি করো অনুসরণ করো যেমন এক সাদকুর রহমান কাজলের বই আছে ভালো বই তারপর ইয়ের বই শাহেদ আলীর বই আছে এটাও ভালো বই এরপরে আছে চিন্ময় বারোই একটা বই এই বইটা কিন্তু খুবই উন্নত মানের একটা বই চিন্ময় বারোয়ের বইটা খুবই উন্নত মানের অনেক বেসিক জিনিস লেখা আছে হ্যাঁ কিন্তু আবার ওই যে ওই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বেশি এই জন্য তোমাদের কাছে ভালো লাগে না যারা স্ট্যাটিস্টিক্স এর খুব ভিতরে গিয়ে পড়তে চাও তাদের জন্য চিন্ময় বারোয়ের বইটা খুবই কি ভালো ভালো একটা বই ঠিক আছে আরও অনেক রাইটারের সম্ভবত আমাদের মনোরঞ্জন সারারও কি আছে বই আছে সেগুলো আমরা কি করতে পারি আমরা দেখতে পারি আমরা মেন বই আমরা ফলো করব গাইড না গাইডে এত বেশি কি আছে ত্রুটি আছে টেকনিক্যাল ত্রুটি যেটা তোমরা ধরতে পারো না যখন আমরা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করি বিশেষভাবে আমি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখি কি বিষয় যে একই বিষয়টা পুরা হল লিখতেছে কিন্তু বাধ্য হচ্ছি নাম্বার না দিতে কারণ ভুল হলে তো নাম্বার কি দেয় কি যাবে না আর হে একই হল একটা হলে সবাই যখন লিখতেছে তাহলে বুঝতে পারতেছে এটা কোনো একটা উৎস আছে কোনো একটা বই থেকে বা গাইড থেকে সে কি করছে লিখছে তোমরা মেইন বই ফলো করার কি করবে চেষ্টা করবে ঠিক আছে তা আর আজকের মতো ক্লাস এখানে কি করছি শেষ করছি পরিসংখ্যানে আর ক্লাস তেমন একটা দেব না দিলে হয়তো পরিমিত বিন্যাসের গড় মধ্য প্রচুরকে প্রমাণটা কি করতে পারি দিতে পারি বাকিগুলো তোমরা একটু কষ্ট করে কি করবা দেখে নিবা একটু আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব আমি আগামী কিবার আজকে শুক্রবার শনিবার রোববারে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটা ক্লাস কি করব আপলোড করে দেব সবাই মন দিয়ে ভালো করে পড়ো ভালো রেজাল্টের জন্য পড়ালেখা করো আর মনে রাখতে হবে যে আমরা যখন সার্টিফিকেট অর্জন করব তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন ভাইবা পরীক্ষা দেব চাকরির পরীক্ষা দেব সে কিন্তু কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ না থ্রি পয়েন্ট টু পেলাম এটা কাজে আসবে না কাজে আসবে আমি কতটুকু অর্থনীতি কি জানি যখনই দেখবে আমার সাবজেক্ট অর্থনীতি অর্থনীতির একটা বেসিক প্রশ্ন আমাকে করবে আমাকে বলো সম্পদ কাকে বলে আমি উত্তর দিতে পারলাম না আমাকে আর প্রশ্ন করবে না তারা প্রশ্ন করার প্রয়োজন কি নাই আমার চাকরি কি এখানেই কি শেষ আমাকে প্রশ্ন করলো জিডিপি কি আমি জিডিপির ব্যাখ্যা দিতে পারলাম না আমার কাজ এখানে কি শেষ আমাকে বললো মুদ্রাস্ফীতি কি আমি বললাম দাম বাড়াটা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি আমার চাকরি এই জায়গাতে কি শেষ কারণ অর্থনৈতিক স্টুডেন্ট শুধু দাম বাড়াটাকে মুদ্রাস্ফীতি বলতে কি পারে না এই জন্য আমি বারবার বলছি যে মুখস্থ বিদ্যার মাধ্যমে পাস করা যাবে কিন্তু এই মুখস্থ বিদ্যা আমার কাছে আসবে না আমি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো ক্লাস দিয়েছি ফার্স্ট ইয়ার থেকে অনেক ক্লাস দিয়েছি জাতীয় ইয়ার শুধু একটা অধ্যায় বাকি আছে কেস ফার্স্ট ইয়ারে মাইক্রো ইকোনমিক্সও কি করেছি তোমাদের ক্লাস দিয়ে যাচ্ছি সেকেন্ড ইয়ারও তো অনেক ক্লাস কি করেছি দিয়েছি যেটা প্লে লিস্টে গেলে তোমরা পাবে আমার কথা হচ্ছে থার্ড ইয়ার পরীক্ষাটা যখন কি হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে ওই ক্লাসগুলো একটু দেখবে একটা মনে রাখবে ইকোনমিক্সের হার্ট হলো মাইক্রো ইকোনমিক্স আর ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইকোনমিক্সের হার্ট অতএব মাইক্রো আর ম্যাক্রো যদি তুমি না জানো তাহলে তুমি ইকোনমিক্সের পরিচয় দেওয়াটা তোমার কি হবে ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট বা তুমি ইকোনমিক্স পড়েছো এই পরিচয় দেওয়াটা তোমার কিন্তু ঠিক হবে না যদি মাইক্রো ম্যাক্রো যদি তুমি না জানো আমি একটা অনুরোধ করবো থার্ড ইয়ারের পর অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে ক্লাস দেওয়া আছে এগুলো তোমরা দেখবে সবাই ভালো করে লেখাপড়া করো সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করছি